古い知り合いに、みつるさんという名前にまあ仮にしておきましょう。みつるさんっていうのは、とにかく人を怖がらせるのが大好きな人なんですね。別に怪談話を集めてるわけじゃないんですが、あの、怖がる女の人とか、あと、自分にちっちゃい息子さんもいるんですが、子供に話したりして、でもう、怪談本とかネットに出ているようなものとか、そういう他愛のないものとか、もう人からもパクったようなものでいいんです。とにかく話して、みんながギャーって飲み会とか、家族とか子供が怖がるのを見るのが大好きっていうですね。まあ、あの、笑顔でずっと言ってるんで、多分ちょっと心のね、歪んだ男が一人知り合いにいるんですよね、古い知り合いで。で、みつるさん自身はでも楽し、楽し、自分が楽しいから楽しませててると思ってやってたんですがある時子供と休みの日に買い物に入れて帰り道割と引っ越したてだったマンションに帰っていく時にみつるさん歩きながら急に怖い話を思いついたんですねあの完全な創作ですみつるさんの。で子供を怖がらせようと思って話して聞かせたんです。それがどんなのかっていうと「実はさうちのマンションのエレベーターってお化けが乗ってくるんだよ」お化けを呼ぶ方法があってさエレベーターに乗って、まず屋上のボタンを押す。エレベーターが屋上まで上がっていく間に、エレベーターの後ろに大きな姿見の鏡がある。この鏡をこう、コンコンコンと3回ノックして、何人いますかって聞くんだよ。これを屋上に着くまでにやるんだ。そしたら1回屋上で、まあ、開くわけですよね。エレベーター、次、行く階を指で押さなくても、自然にエレベーターがどこかの階に降りていって止まるっていうんです。で、止まった階が例えば5階だったら、ガラーッと開いたらもちろん誰もいないんだけれども、いないんだけれども、止まった階と同じ人数のマンションに住んでる幽霊がエレベーターに乗り込んでくるんだよ。ここでね、入れ替わりで逃げちゃダメなんだ、怖くても。そんなことしたら後がついてきちゃう。だから我慢して1階のボタンを押すんだ。1階に着いたら、もちろんそこでも怖くて飛び出しちゃダメなんだ。1階に着いたら、お先にどうぞって幽霊に向かって言うんだ。見えなくても。そして幽霊が降りた後に、自分たちが降りたら幽霊はついてこないんだ。だからこうやってマンションに、その時何人の幽霊がいるか確かめられるんだよ。って子供に言った。子供はもう7歳だったんで当時はもうそのすごく怖がっちゃって、嫌だ嫌だ絶対お父さんやらないでねって言ったけどもちろんやるに決まってる。怖い大丈夫大丈夫怖くないよやろうぜやろうぜって言って屋上のボタンを押した。子供はもうお父さんやめてってなって、もうあまりにも怖がっちゃって床に丸まって半泣きになっちゃったんですね。でもまだ面白いから、こう、コンコンコン、今日は何人いますかって聞いて、ほら、お化け乗ってくるぞって言ったら、もう子供、泣くのもやめて、丸まって動かなくなっちゃった。これはやりすぎたなと、さすがにみつるさんも思って、屋上でこうガラッと開いたら、おい、もう、これお父さんの全部嘘だから。ただの作り話なんだよって。ごめんごめんごめんって,って怖がんないで、作り話だからってずっと子供をなだめてるんですが、子供は顔を上げてくれない。そのままエレベーターがガタンと閉まったら、ボタンを押してないのにぐーんとエレベーターが下がり始めてみつるさんはと思った。8階で止まった。8階でエレベーターがガーッと開く。相手ももちろん誰かいるわけでもない。ただちょうど8階がみつるさんの住んでる家のフロアの階だったんですね。だからとっさに子供をおい降りるぞって捕まえて降ろそうとしたら、丸まったままの子供が低い声で、本当にいいのっって言ったんですそれを言われた時にビクッとなってえっと思ってたらエレベーターがぐーっと閉まってまたエレベーターが押してもいないのに1階のランプがもうついていて1階に向かって降りていくんです子供は一切動かないえちょっと何が起きてるんだろうと思ってみつるさん急に怖くなってえ自分が言った作り話の通りになってるけどなんだこれはと思ってるエレベーターの前がよく磨かれた金属の扉だったんですねその金属の扉に、まあ、もちろんもやもやしてる金属ですが、よく映るので、丸まってる子供のシルエット、横に立ってる自分の姿がある。で、そこには、後ろにある、その姿見の鏡も壁に映ってるんですね。鉄の扉に。もんやりしか映ってないですが、後ろに映ってる鏡に、明らかに灰色っぽい人影が何人も鏡に映ってるのがわかるんですね。
、えっと思って鏡を見るんですが、鏡の方には何も映ってない。映ってないんですが、また前の金属扉に戻すと、金属扉に映ってる鏡には人影らしきものが何人もいるような気がする。何人かはわかりません。ぼやっとしてるんで、5人かもしれないし、6人かもしれないし、まあ多分8人なんでしょう。それが1階について、扉がガーッと開いたとき、もう怖くなったんで、もう丸まってる子供を小脇に抱えて、みつるさん飛び出して、そのまま非常階段を登って家まで、もう一度8階まで上がり直して帰った。奥さんはもう旦那の顔を見たら青ざめてるんで、え、どうしたのよって言うんで、いや、信じられないんだろうけどって、今起きたことのくだりを話したんです。話したら、奥さんが聞いてるうちに、けげんな顔になってくるんですね。いや、あんた何言ってんのいや、だって、わかるよ、その話、私も。ここに、引っ越してきてしばらくしたときに、ここの管理人さんが、実はこのマンションお化け出るんですよって言って、今の話聞かせてくれたじゃない。何をあなたは自分で思いついたみたいに言ってんのもう、一回聞いた話じゃないって言われて、みつるさん、あれと思ったら、あ、そうだ、確かに聞いた話だ、管理人さんから。あれ、なんで俺、自分で思いついたみたいに、なんか、何かに化かされた気分になったんですね、なんか。なんで自分で思いついたと思って子供と一緒にしちゃったんだろう。それを気づいたらものすごく怖くなって。でも子供の方は平気そうにもしてるんで何事もなかったかのように。一人で一晩、奥さんは呆れてる横で震えて過ごしたんですけど、彼もようやく朝になって気がついたんですね。ああ、あの話の通りだとしたら、俺、一階に着いたとき、お先にどうぞって言わないで出てきちゃったなって。それ以来別に何かが起きるわけじゃないんです。起きるわけじゃないんですが、たまーに自分の小さな息子が、まるで自分の家族じゃないような、まるで他人のような、すごく大人びた顔で自分をじーっと見てくるときがある。そのときが、何とも言えない気持ちになってしまう。俺、本当に大丈夫なのかなそんな話を僕に聞かせてくれました。怖がらせ好きのみつるさんですから、これ全部冗談だったらいいなって僕、今でも思ってます。どうもありがとうございました。